வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில் மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகள் கட்டாயம் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கல்வி நிறுவனங்களை திறக்க அரசு அனுமதி கூடலூர் மசினகுடி வனப்பகுதியில் காட்டு தீயால் மரங்கள் மூலிகை செடிகள் சேதம் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்த வனத்துறை லால்குடியில் மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி காளைகளை திறம்பட அடக்கி பரிசுகளை அள்ளிய வீரர்கள் சத்தியமங்கலம் நல்லூர் குளத்தில் சாயக்கழிவுகள் கலப்பதை கண்டித்து விவசாயிகள் சாலை மறியல் சத்தியமங்கலம் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு தை அமாவாசை தினத்தை ஒட்டி நீர்நிலைகளில் திதி கொடுக்க குவிந்த மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் புதுச்சேரியில் மின்துறை ஊழியர்கள் நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் ஒட்டுமொத்த மின் சேவைகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வாக்குச்சாவடிகளில் பணியாற்ற உள்ள அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை முறையாக கையாள்வது குறித்து விளக்கம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தனித்து போட்டி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு தஞ்சை மாணவி லாவண்யா தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் நாட்டின் பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டில் எட்டு முதல் எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வரையில் வளர்ச்சி அடையும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை உலகளவில் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் வள்ளுவரின் கற்க கசடர என்னும் குரலுக்கு இணங்க கல்விக் கொள்கை வகுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறி நாடாளுமன்றத்தில் திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றினார் இந்தியாவில் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் தொன்னூறு விழுக்காட்டினர் முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறினார் மத்திய அரசு அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஓராண்டில் நாட்டின் மொத்த வேளாண் உற்பத்தி பொருட்கள் முப்பத்து மூன்று சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களில் பேரணி பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த விதிக்கப்பட்ட தடையை பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி வரை தேர்தல் ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி முதல் கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
அமெரிக்காவில் கடும் பனிப்புயல் காரணமாக ஆயிரத்து நானூறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில் நேரடி வகுப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் பரவல் எதிரொலியாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு வந்தன இந்த நிலையில் தமிழக அரசு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி பள்ளிகளை திறக்க அனுமதி வழங்கியது மாநிலம் முழுவதும் நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன வகுப்பறையில் சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த நிலையில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நேரடி வகுப்புகளில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு வருகை தராமல் இருந்தால் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களிடம் விசாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மாணவர்களை பொதுத் தேர்விற்கு தயார்படுத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது புதுவையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் கொரோனா பரவல் படிப்படியாக குறைந்து வருவதால் கூடுதல் தளர்வுகள் அளித்து ஊரடங்கை இருபத்தி எட்டாம் தேதி நள்ளிரவு வரை நீட்டித்து புதுச்சேரி அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கல்வி நிலையங்களை கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றி திறக்கவும் தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது உணவகங்கள் மற்றும் திரையரங்குகளில் நூறு விழுக்காட்டினரை அனுமதிக்க தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கூடலூர் அருகே ஏற்பட்ட காட்டுத்தையில் சுமார் ஐந்து ஏக்கர் வனப்பகுதி சேதமானது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள மரப்பாலம் மசினக்குடி ஆகிய வனப்பகுதிகளில் திடீரென காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது காற்று மற்றும் வெப்பம் காரணமாக தீ வேகமாக பரவியது அருகில் குடியிருப்புகள் இருந்த நிலையில் அந்த பகுதிக்கு விரைந்த வனத்துறையினர் தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு காட்டுத்தீ முழுவதுமாக அணைக்கப்பட்டது காட்டுத்தீ இயற்கையாகவே ஏற்பட்டதா அல்லது யாரேனும் திட்டமிட்டு வனப்பகுதிக்கு தீ வைத்தார்களா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆன்லைன் முறையை ரத்து செய்ய கோரி திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விவசாயிகள் டிராக்டர் பேரணி நடத்தினர் மணப்பாறை பகுதியில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் கொள்முதலில் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்யும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இணைய பிரச்சினை காரணமாக இருபத்தி இரண்டு நாட்களாக நெல் கொள்முதல் நடைபெறவில்லை அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்யவும் சேவையை ரத்து செய்யவும் பழைய டோக்கன் முறையை அமல்படுத்தவும் வலியுறுத்தி விவசாயிகள் மரவனூர் பகுதியில் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டிராக்டர்களை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்தி போராட்டம் செய்தனர் தகவல் அறிந்து வந்து அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையினை தொடர்ந்து விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர் தமிழகத்தில் வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் பாரதிய ஜனதா தனித்து போட்டியிடும் என்று அந்த கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார் இரண்டு நாட்களாக பேசி முடித்த பின்பு இன்று மிக முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனித்து போட்டியிடுவது என்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இந்த நடக்கக்கூடிய அனைத்து இடத்திலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய கேண்டிடேட் தன்னுடைய வேட்பாளரை எல்லா இடத்திலையும் நிறுத்த போறோம் தமிழ்நாடு முழுவதுமே கரூரில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக திமுக காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற போது சலசலப்பு ஏற்பட்டது மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான இடஒதுக்கீடு மற்றும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த எம் பி ஜோதிமணி காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது ஜோதிமணியிடம் வார்டு பங்கீடு குறித்து பேசப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது கோபமடைந்த ஜோதிமணி திமுகவினரிடம் இதுகுறித்து முறையிட்ட போது அவரை வெளியே போகக் கூறியதாக தெரிகிறது இதனால் வெளியேறிய ஜோதிமணி இதுதான் கூட்டணி தர்மமா எனவும் திமுகவின் பெண்ணுக்கு மரியாதை அளிப்பது இப்படித்தானா எனவும் ஆவேசமாக குறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார் மேலும் திமுகவினர் பத்திரிகையாளர்களை தடுத்து புகைப்படம் வீடியோ எடுக்க கூடாது என்று மிரட்டியுள்ளனர்
புதுவை மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மின்துறை ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் அறிவித்துள்ளனர் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மின்துறையை தனியார் மயமாக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாளை முதல் மின்துறை ஊழியர்கள் தங்களது பணிகளை புறக்கணித்து காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர் இந்த போராட்டத்தின் காரணமாக புதுச்சேரியில் அனைத்து விதமான மின் சேவைகளும் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதன் எதிரொலியாக பொதுமக்கள் தலைமை மின் பொறியாளர் அலுவலகத்தில் மின்கட்டணம் செலுத்த திரண்டுள்ளனர் இதேபோன்று மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மின்கட்டணம் வசூலிக்கும் மையங்களிலும் கூட்டம் அதிகரித்ததால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் ரசாயனம் தடவிய காய்கறிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் ரசாயனம் தடவிய காய்கறிகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறைக்கு புகார்கள் அளிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து கோயம்பேட்டில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் இதில் ரசாயனம் தடவி வைக்கப்பட்டிருந்த பச்சை பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோ காய்கறிகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இன்னைக்கு கோயம்பேட்டில் வந்து நிறைய கலப்படம் வருதுன்னு எங்களுக்கு தகவல் வந்தது அது பிரகாரம் வந்து இன்னைக்கு காலையிலிருந்து நாங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி இந்த பட்டாணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல்லாக கலப்படமாக பச்சை இது போட்டு ஊற வச்சு பேக் பண்ணி விற்றுட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு முந்நூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு நானூறு கிலோகிராம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் அதேமாதிரி இந்த பட்டர் பீன்ஸ் பட்டர் பீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலர் பக்கெட்டில் கலர் ஊற்றி அதெல்லாம் ஊற வச்சு இதை இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு இதுவும் நிறையா நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளில் இருந்து இருபது காசுகள் விலை உயர்ந்து நான்கு ரூபாய் அறுபது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது ஞாயிறு பொதுமுடக்கம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் உணவகங்கள் திறப்பு பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பு சத்துணவு திட்டத்திற்கு முட்டை அனுப்புவது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் முட்டை தேவை அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதனால் முட்டை விலை உயர்ந்திருப்பதாகவும் கோழிப்பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இனிவரும் நாட்களிலும் முட்டை விலை மேலும் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இன்று சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் எனவும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்திய இலங்கை மீனவர் பிரச்சினை நட்பு ரீதியாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று எனவும் இதனை அரசியல் ஆக்கக்கூடாது எனவும் இலங்கை பிரதமரின் இணைப்புச் செயலாளர் செந்தில் தொண்டைமான் தெரிவித்துள்ளார் இதை நிரந்தரமா ஒரு தீர்வு வரலனா தொடர் கதையா தான் இது போயிட்டே இருக்கும் இது தொடர் கதையா போறது வந்து எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு பிரச்சனை இலங்கைக்கு பிரச்சனை இங்க இருக்க மீனவர்களுக்கு அவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த நட்புறவை வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வருது அரியலூர் மாணவி லாவண்யா தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தஞ்சை தூய இருதய மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வந்த அரியலூர் மாணவி லாவண்யா தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் அவரது தந்தை முருகானந்தும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் பல்வேறு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார் இதனிடையே தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் குழு அரியலூர் மாவட்டம் வடுகப்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள லாவண்யாவின் வீட்டில் பெற்றோரிடம் விசாரணை நடத்தியது தொடர்ந்து லாவண்யா சகோதரர்கள் சந்துரு ராம்குமார் ஆகியோரிடம் பல்வேறு கோணங்களில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன சோலார் மூலம் தனது வீட்டின் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்யும் மதுரை தனசேகரை பற்றி விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு
பிஆர் மூலம் தனது வீட்டின் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்யும் மதுரை தனசேகர் பற்றி விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு மதுரை மாட்டுத்தாவணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனசேகர் இவர் தனது வீட்டில் ஒரு கிலோவாட் சோலார் பேனல் அமைப்பை நிறுவியுள்ளார் அரசின் மானியமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை பெற்று மொத்தமாக எண்பதாயிரம் ரூபாய் செலவில் தனது வீட்டிற்கு தனசேகர் சூரிய மின்சக்தி தகடுகளை அமைத்து அதன் மூலம் தற்போது பயனடைந்து வருகிறார் வீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோலார் பேனல்களை கொண்டு அதன் மூலம் பெறப்படும் சூரிய மின் ஆற்றலை நேரடியாக மின்சார வாரியத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் மின் கட்டமைப்பு வசதிகளை நிறுவியுள்ளார் உற்பத்தி பண்ணி இந்த இது வந்து அப்படியே என்னுடைய லைன் போய் அங்க மின் வாரியத்தில் வரும் அந்த லைன்ல போயிடும் நான் உபயோகப்படுத்துற இதுல இருந்து உற்பத்தி பண்றத கழிச்சுக்கிடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் உபயோகப்படுத்தினா ஒருவேளை அந்த மாதம் வந்து அந்த ரெண்டு மாதம் அதிக இந்த மாதிரி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கான இதை உற்பத்தி பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு கரண்ட்டு பில் கிடையாது கடந்த நாலு மாதமாக என்ன அப்படின்னா எனக்கு இப்போ கரண்ட்டு பில் இல்லை இந்த லைனில் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் அப்படிலாம் இருந்துச்சு எப்போ இந்த இது மாத்திரைக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்னா அது அது பாட்டுக்கு ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு குறைபாடு என்ன அப்படின்னா அந்த மாற்ற நிறுவனங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் மேலே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கோ வரல பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் சூரிய மின் தகடுகளை பொருத்திக் கொள்வதோடு தமிழக அரசு அதனை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தனசேகர் முன்வைத்துள்ளார் வீடுகள் இது மாதிரி போட்டால் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம நம்ம தமிழ்நாடுகளில் வந்து அதிகமான வெயில் எல்லா வீடுகள்லேயும் வந்து என்னென்னா மாடி இருக்கு இதை வந்து என்னென்னா சரி இதை எளிமைப்படுத்தணும் ரெண்டு விஷயம் அரசாங்கமும் இதை எளிமைப்படுத்தணும் மின்வாரியமும் இதை வந்து சொல்லுவாங்கள ஒன்று ஒரு அதிகாரப்போ கூட செயல்படக்கூடாது மக்களும் வந்து இதை முன் வரணும் மானியத்தோடு தான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கணும் அதிகரித்தா நிச்சயம் வந்து என்னென்னா ஒன்று சொல்லுவாங்கன்னு ஒன்று மக்களுக்கும் பயன்பாடு இருக்கும் ரெண்டாவது மின்வாரியத்துக்கு பலு இருக்காது அரசாங்கத்துக்கும் பலு இருக்காது செய்திகள் தொடர்கின்றன தேர்தலையொட்டி கண்காணிப்பு பணிகளில் தீவிரம் காட்டும் பறக்கும் படையினர் பூங்காக்களில் மலர் நாற்றுகள் நடவு பணிகள் தீவிரம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கோடைக்காலம் தொடங்க உள்ளதையடுத்து நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா கோத்தகிரி நேரு பூங்கா உள்ளிட்ட பூங்காக்களில் மலர் நாற்றுகள் நடவு பணி மற்றும் பூங்காக்களை சீரமைக்கும் பணிகள் ஆகியவை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கோத்தகிரி பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் வரும் மாதங்களில் கோடைக்காலம் தொடங்க உள்ளதையடுத்து குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா மற்றும் கோத்தகிரியில் உள்ள நேரு பூங்காக்களை பொலிவுபடுத்தும் விதமாக சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் கோடை சீசனில் இங்கு நடக்கும் பழ கண்காட்சி மற்றும் காய்கறி கண்காட்சிக்காக பூங்காவை அழகுபடுத்த திட்டமிட்ட பூங்கா நிர்வாகத்தினர் அமெரிக்கா ஜப்பான் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இருந்து லேடி லேஸ் சால்வியா காஷ்மஸ் ஜினியா ஸ்வீட் வள்ளியம் பேன்சி பிராக்ஸ் போன்ற முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகையான மலர் நாற்றுகள் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ரகங்கள் ஆகியவற்றை வரவழைத்து அவற்றை நடவு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இது சுற்றுலா பயணிகளின் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் விதமாக அமையும் என தோட்டக்கலைத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி பறக்கும் படையினர் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி புதூர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி சித்ரா தலைமையிலான குழுவினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த பெத்த வேப்பம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்பவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே வா புதுப்பட்டி பேரூராட்சி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காஞ்சாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோகுல் என்பவரின் இருசக்கர வாகனத்தை சோதனையிட்ட போது அதில் உரிய ஆவணம் இல்லாத எழுபத்தாறாயிரத்து முன்னூறு ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனா் 
விருத்தாச்சலம் நகராட்சி மங்கலம்பேட்டை பேரூராட்சி பகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பதை தடுக்கும் வகையில் வாகனங்களில் ஏதேனும் பணம் பரிசு பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றதா என பறக்கும் படை அதிகாரிகள் செல்வமணி தலைமையில் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் மற்றும் போலீசார் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது தேனி மாவட்டம் போடி நகராட்சியில் உள்ள முப்பத்தி மூன்று வார்டுகளுக்கு எழுபது வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குச்சாவடி ஒன்றுக்கு நான்கு நபர்கள் வீதம் தேர்தல் பணிகளுக்கு அரசு ஊழியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு சுமார் இருநூற்று நபர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த பயிற்சி வகுப்பில் சுமார் இருநூற்று அரசு பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர் மேலும் விதிமுறைகள் அடங்கிய கையேடுகள் செயல்முறை விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஒன்பது மையங்களில் தொடங்கின இவற்றை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஸ்ரேயா பி சிங் நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி முறையாக பின்பற்ற அறிவுறுத்தினார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடபிரியா நீரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் நூற்று பனிரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றில் பதினோரு வாக்குச்சாவடிகள் பதட்டமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நூத்தி பன்னெண்டு வாட்டு வாக்குச்சாவடி இருக்கு பதினோரு வாக்குச்சாவடி வந்து பதட்டம் என்று கண்டறியப்பட்டு தேர்தல் பணி வந்து முன்னெடுத்திருக்கோம் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தும் பணி பயிற்சி பயிற்சிக்குண்டான ஆர்டர்ஸ் தடுப்பூசி போடுற பணி அனைத்து பணிகளும் வந்து நடந்துட்டு காஞ்சிபுரம் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பணிபுரிய உள்ள வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் பயிற்சி முகாமில் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகள் அதை சரி செய்ய மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் சேலம் மாவட்ட அளவில் பத்தொன்பது மையங்களில் நடைபெற்றது சேலம் மாநகராட்சியில் மொத்தம் நான்கு மையங்களில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றன இதில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை இவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன இதில் மொத்தம் முப்பத்தெட்டு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் தேர்தல் நடத்தும் உதவி அலுவலர்கள் எண்பத்தி பேர் மற்றும் ஏழாயிரத்து முன்னூற்று வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் சேலம் மாவட்ட அளவில் மொத்தம் பத்தொன்பது மையங்களில் இவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றன கரூர் மாநகராட்சி தேர்தலில் பணிபுரிய உள்ள வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது இதில் இருபது மண்டல அலுவலர்கள் தலைமையில் அறுநூற்று வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு ப்ராஜெக்டர் திரை மூலமாக பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது மாவட்டத்தில் உள்ள நூற்று வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பணிபுரிய உள்ள இருநூற்று தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் இருநூற்று வாக்குச்சாவடி நிலை ஒன்று இருநூற்று வாக்குச்சாவடி நிலை மூன்று உள்ளிட்ட அறுநூற்று அலுவலர்களுக்கு இருபது மண்டல அலுவலர்கள் தலைமையில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றன நாகை அருகே கடற்கரை பகுதியில் ஐந்து ஏக்கரில் சோதனை முறையில் ஆளுயர மாப்பிள்ளை சம்பா சாகுபடி செய்து பட்டதாரி இளைஞர் சாதனை படைத்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியை அடுத்த விழுந்த மாவடியைச் சேர்ந்தவர் அலையருண் எம்பிஏ பட்டதாரியான இவர் காமேஸ்வரம் ஊராட்சி தாண்டவ மூர்த்திக்காடு கடலோர பகுதியில் நவீன ரக நெல்லை சோதனை முறையில் சாகுபடி செய்துள்ளார் ஐந்து ஏக்கர் உப்பு நிலத்தில் நூற்று எண்பது நாட்கள் கொண்ட வெள்ளம் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியதும் ஆளுயர ஏழடி மாப்பிளை சம்பா சாகுபடியை உரம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்காமல் எந்தவித ரசாயனமும் கலக்காமல் இயற்கையான முறையில் சாகுபடி செய்து தற்பொழுது அவை அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன மேலும் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களான மாப்பிளை சம்பா தூய மல்லி பனங்காட்டு குடவாழை நேபாள சீரக சம்பா வெள்ளை பொன்னி கொத்தமல்லி சம்பா பிசினி சீரக சம்பா அறுபதாம் குறுவை குழியடிச்சான் கருப்பு கவுனி உள்ளிட்ட நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்க இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் 
பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை சேகரித்து வருவதாகவும் அடுத்த ஆண்டு பல்வேறு நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்ய உள்ளதாகவும் இந்த சாகுபடி செய்வது தனக்கு மனமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அலையருண் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழக அரசு பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை ஊக்குவித்து மானியத்தில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகளும் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சத்தியமங்கலம் அருகே நல்லூர் குளத்தில் சாயக்கழிவுகள் கலப்பதாக கூறி விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள நல்லூர் கிராமத்தில் அறுபது ஏக்கர் பரப்பளவில் குளம் உள்ளது இந்த நிலையில் புஞ்சை புளியம்பட்டி நகராட்சியில் உள்ள சாயப்பட்டறைகளில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயன கழிவுகள் நல்லூர் குளத்தில் கலப்பதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து அந்த பகுதி வாசிகள் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சத்தியமங்கலம் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகளிடமும் போராட்டக்காரர்கள் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர் இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது மாரியம்மன் கோவில் விழாவை முன்னிட்டு விமர்சையாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி எட்டாம் வகுப்பு மாணவி மனு மகளிர் சுய உதவிக்குழு சிறப்பு பயிற்சி முகாம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியில் கோவில் விழாவினை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது லால்குடி கீழவீதியில் உள்ள மகா மாரியம்மன் கோவில் ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பூச்சொறிதல் விழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது போட்டியில் திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் மதுரை தம்மம்பட்டி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களும் பங்கேற்றனர் சிறந்த காளைகளின் உரிமையாளர்களும் காளையர்களுக்கும் விதவிதமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன போட்டியை முன்னிட்டு லால்குடி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் ஒகேனக்கல் அருகே யானை ஒன்று காவிரி ஆற்றில் குளித்து கரையை கடந்து சென்றது தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் அடுத்த ஊட்டமலை பகுதியில் காட்டு யானை ஒன்று கிராமத்தை நோக்கி வந்துள்ளது இதுகுறித்த தகவலின்படி வந்த வனத்துறையினர் காட்டு யானையை வனப்பகுதிக்கு விரட்டினர் அப்போது யானை காவிரி ஆற்றில் இறங்கி ஆனந்தமாக நீந்தி சென்று வனப்பகுதிக்குள் சென்றது கர்நாடக வனப்பகுதியில் இருந்த காட்டு யானை உணவு தேடி தமிழக எல்லைப் பகுதியான ஊட்டமலை வந்துள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் மேலும் ஒற்றை யானை அடிக்கடி காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் அருந்து வருவதால் ஆலம்பாடி பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது
டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பள்ளி மாணவி மனு அளித்தார் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே வாரியங்கால் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழரசன் இவரது மகள் தென்றல் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இவரின் வீட்டின் அருகே டாஸ்மாக் கடை ஒன்று இயங்கி வருவதால் பள்ளிக்கு செல்ல இந்த கடையை கடந்துதான் பேருந்து நிறுத்தம் செல்லும் நிலை உள்ளது இந்நிலையில் இந்த டாஸ்மாக் கடையை கடந்து பள்ளிக்கு செல்ல அச்சமாக உள்ளது எனவும் இதனால் இந்த கடையை அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மனுவுடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு பள்ளி மாணவி தனது தாத்தாவுடன் வந்துள்ளார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனுவை வாங்காததால் அலுவலகத்தின் வெளியே இருந்த பெட்டியில் மனுவை போட்டுவிட்டு மாணவி திரும்பி சென்றார் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒயின் ஷாப் இருக்கு நான் வந்து பஸ் ஏற போனோம்னா ஒயின் ஷாப்பை தாண்டி தான் போய் ஆகணும் அங்க வந்து எனக்கு ரொம்பவும் பயமா இருக்கு அங்க போற இடத்துல நிறைய பேரு குடிச்சிட்டு சண்டை வளர்க்கறாங்க எனக்கு அது பிடிக்கல அதனால வந்து கடையை காலி பண்ணணும்னு சொல்லி கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு வந்து மனு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க எடுத்துப்பாங்கன்னு நாங்க நம்பி தான் வந்து கொடுக்குறோம் நாங்க ஏற்கனவே பெரம்பலூர் குடோன்ல போய் கொடுத்துருக்கோம் அங்கேயும் எடுக்கலங்கிறதுனால தான் இங்க வந்திருக்கோம் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழு மேம்பாட்டு பணிகள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி தேவைகள் குறித்த பட்டியல் தயாரித்தல் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இதில் பெண்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்தும் செல்போனில் நேரடி பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது புளியம்பட்டி கிராமத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாமில் கிராமங்களில் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் தற்போது என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் தொழில் செய்து வந்தவர்களா அந்த தொழிலின் தற்போதைய நிலை கிராமத்தின் வளர்ச்சி வறுமை நிலை வறுமையை போக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் மகளிர் குழுக்கள் வாங்கிய கடனை முழுமையாக செலுத்திய குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் எப்படி சேகரிப்பது உள்ளிட்டவைகள் குறித்தும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன அதேபோல சேகரித்த தகவல்களை முறையாக ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்தல் குறித்தும் செல்போன் மூலம் நேரடி பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன அரியலூர் மாவட்டம் செங்குந்தபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தங்கவேல் சகுந்தலா தம்பதி இவர்கள் கடந்த மூன்று வாரத்திற்கு முன்பு சென்னைக்கு சென்றுள்ளனர் இதையடுத்து இவர்களது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை முயற்சி நடந்துள்ளது மேலும் அருகிலுள்ள மாயவன் என்ற கூலி நெசவு தொழிலாளி வீட்டின் பூட்டை உடைக்கும் போது அருகே உள்ள வீட்டில் இருந்தவர்கள் வெளியே வந்ததால் கொள்ளையர்கள் கைகளில் இருந்த பைகளை கீழே போட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் அந்த பைகளை சோதனை செய்ததில் வீட்டில் இருந்த பாதாம் பருப்பு ஐஸ்கிரீம் முந்திரி உள்ளிட்ட தின்பண்டங்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த பாதையை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கிராம மக்கள் பெரியகுளம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக பல்வேறு அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததை கண்டித்து இப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் பெரிய குள்ளம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சியில் உள்ள எல்பின் என்கின்ற தனியார் நிதி நிறுவனம் பொதுமக்களிடமிருந்து பல கோடி ரூபாய் நிதியை மோசடி செய்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அறம் மக்கள் நல சங்கம் என்ற பெயரில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நடத்தி வரும் நிறுவனம் பணத்தை வசூலித்துக் கொண்டு அதன் உரிமையாளர்களான ராஜா என்பவரும் அவரது தம்பி ரமேஷ் ஆகிய இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது இவர்கள் இருவரையும் கைது செய்து இழந்த பணத்தை பொதுமக்களுக்கு மீட்டுத் தர வேண்டுமென வலியுறுத்தி திருச்சி நீதிமன்றம் அருகே எம்ஜிஆர் சிலை முன்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நேரடி விசாரணைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் வாரிசு உரிமை சான்றிதழை நீதிமன்றம் மூலம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக நீதிமன்றத்தில் நேரடி வழக்கு விசாரணை நிறுத்தப்பட்டு காணொலி மூலம் வழக்கு விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கொரோனா நோய் தொற்று குறைந்து வரும் நிலையில் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை திறந்து நேரடி வழக்கு விசாரணையை நடத்த வேண்டும் நீதிமன்றம் மூலம் வழங்கப்பட்டு வந்த வாரிசுரிமை சான்றிதழை வருவாய்த்துறை மூலம் வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மீண்டும் நீதிமன்றம் மூலமாகவே வாரிசுரிமை சான்றிதழை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற வாயிலில் அமர்ந்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஈடுபட்டனர்
தை அமாவாசை தினத்தையொட்டி திருச்சி அம்மா மண்டபம் படித்துறையில் புனித காவிரி ஆற்றில் நீராடி மூதாதையர்களுக்கு திதி கொடுத்து ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்கி மக்கள் வழிபாடு செய்தனர் இதில் திருச்சி மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீரங்கம் திருவானைக்காவல் சமயபுரம் உள்ளிட்ட ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்தனர் மேலும் ஐயாளம்மன் படித்துறை ஓடத்துறை முக்கொம்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள படித்துறைகளில் பொதுமக்கள் புனித நீராடி தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர் தமிழகத்தில் தை அமாவாசையையொட்டி நீர்நிலைகளில் திதி கொடுக்க ஏராளமான மக்கள் குவிந்தனர் சேலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் காலை முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்து முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே உமஞ்சமேடு தென்பண்ணை ஆற்றில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் புனித நீராடி மறைந்த தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர் இதையொட்டி பாரூர் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் முசிறி தொட்டியம் பகுதி காவிரி ஆற்றில் பொதுமக்கள் புனித நீராடி வேத விற்பனர்கள் மூலம் தர்ப்பணம் செய்து திதி கொடுத்து முன்னோர்களை வழிபட்டனர் தேனி மாவட்டம் சுருளி அருவி பகுதியில் உள்ள ஆற்றங்கரையில் புனித நீராடி பிண்டம் வைத்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்தனர் பின்னர் பூத நாராயணன் கோவிலில் நவதானியம் வைத்து வழிபட்டு வேலப்பர் கோவில் கைராயநாதர் கோவில் சிவன் கோவில்களிலும் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் கலந்து கொண்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் சிப்பிக்குளம் கடற்கரையில் பொதுமக்கள் எள் பூ தேங்காய் பழம் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு பூஜை நடத்தி பிண்டத்தினை சிப்பிக்குளம் கடலில் கரைத்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து கடலில் புனித நீராடி சென்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் நகரில் உள்ள ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி அம்மன் சமேத ஸ்ரீ புஷ்பவனேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவிலில் தை அமாவாசையை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவில் எதிரில் உள்ள வைகையாற்றில் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு செய்தனர் மதுரை மாசி வீதி பகுதியில் உள்ள இம்மையில் நன்மை தருவார் சிவாலயத்தில் ஏராளமானோர் தங்களது முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருள்மிகு சங்கர நாராயணசுவாமி கோவிலின் நாகசுனை தெப்பக்குளத்தில் அதிக அளவு தண்ணீர் இருந்தும் கோவில் நிர்வாகம் தர்ப்பணம் செய்வதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யவில்லை இதனால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் ஹாயாக சாலையை கடந்த புலி தண்ணீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் அரசு மதுபான கடையில் கொள்ளை முயற்சி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நீட் தேர்வு மூலம் மருத்துவம் படிக்க செல்லும் முப்பத்தி இரண்டு மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற முப்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று ஏழரை விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் மருத்துவம் பயில தேர்வாகியுள்ளனர் அவர்களுக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வரும் நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமோ கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்து சீருடை புத்தகம் ஸ்டெத்தாஸ்கோப் உள்ளிட்ட பொருட்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய ஆட்சியர் மாணவர்கள் மனதைரியத்துடன் இருக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு எது தேவை என்றாலும் தன்னை தயங்காமல் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் என்றும் அதனை செய்து கொடுக்க தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார் பின்னர் ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பை வைத்து தங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களின் இதய துடிப்பை கேட்டு மாணவர்கள் மகிழ்ந்தனர் மேலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஆட்சியருடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திக் கொண்டனர் ஈரோடு சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு உட்பட்ட வனப்பகுதியில் செல்போனில் படம் பிடிக்கும் வாகன ஓட்டியை விலகி செல்லும்படி தலையையாட்டும் யானையின் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது வால்பாறை அருகே சாலையை கடக்கும் புலியின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுவட்டார எஸ்டேட் வனப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை யானைகள் நடமாட்டத்தை பொதுமக்கள் காண முடியும் ஆனால் புலியை மட்டும் பார்ப்பது அரிது இந்நிலையில் கேரளாவில் இருந்து வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது வால்பாறை பொள்ளாச்சி சாலையில் புலி ஒன்று நடந்து சென்று வனப்பகுதிக்குள் நுழைந்தது இதை ஒருவர் செல்போனில் வீடியோவாக எடுத்துள்ளார் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது
மதுரை மாநகரில் தனியார் ஸ்கேன் மையத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தங்கராஜ் சாலையில் உள்ள ஸ்கேன் மையத்தில் ஏசியில் பழுது நீக்கும் பணி மேற்கொண்ட போது எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தால் அந்த பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது விபத்து குறித்து அண்ணா நகர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள ராமச்சந்திராபுரம் கிராமத்தில் முறையாக குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து காளி குடங்களுடன் கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக கிராமத்திற்கான குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பு காரணமாக முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் விரைவாக குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சிட்லப்பாக்கத்தில் ஏரியை ஒட்டிய நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டியுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட்டது அதன் பேரில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் வீடுகளை இடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் முதற்கட்டமாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பதினான்கு வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் மீண்டும் வீடுகளை இடிப்பதற்கு பொதுப்பணித்துறையினர் வந்தபோது அந்த பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஒரு பகுதியில் போராட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் மற்றொரு பகுதியில் வீடுகள் இடிக்கும் பணி நடைபெற்றது அப்போது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏழுமலை என்ற மெக்கானிக் ஒருவர் தன் மீது பெட்ரோலை ஊற்றிக்கொண்டு தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அவரை காவல்துறையினர் தடுத்து அழைத்து சென்று விசாரித்து வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூரில் நள்ளிரவில் அரசு மதுபான கடையின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை முயற்சி நடந்துள்ளது கடையின் ஷட்டரின் பூட்டை உடைக்க முடியாததால் தப்பிச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபரை கீழ்வேளூர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தொழு நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்த அளவே உள்ளது என்றும் தொழுநோய் குறித்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக சிகிச்சைக்கு வர வேண்டும் எனவும் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தொழுநோய் ஒழிப்பு தின நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் பேசினார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தன்னார்வ ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது தினமும் மாலையில் வகுப்பு நடத்தும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் ஆடல் பாடல் நடனம் கதை சொல்லுதல் மாணவர்களை கவருதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன புதுச்சேரியில் தனியார் பள்ளி ஆசிரியை அமுதா என்பவரிடம் தங்க செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பிரபல வழிபறி திருடர்களான கருப்பசாமி மற்றும் சசிகுமார் ஆகிய இரண்டு பேரை சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விழுப்புரம் திண்டிவனம் கோட்டக்குப்பம் ஆகிய மூன்று நகராட்சிகள் மற்றும் அனந்தபுரம் அரகண்டநல்லூர் திருவண்ணைநல்லூர் விக்கிரவாண்டி வளவனூர் செஞ்சி மரக்காணம் உள்ளிட்ட ஏழு பேரூராட்சிகளில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி துவங்கிய நிலையில் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் பெறப்பட்டுள்ளன அரசியல் கட்சிகள் பெருமளவு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வரவில்லை இந்த நிலையில் விழுப்புரம் நகராட்சியில் முதல் வேட்புமனு தாக்கலாக நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பதினேழாவது பெண்கள் வார்டிலிருந்து சுயேட்சையாக சுமதி மோகன் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பழமையான திருமால் சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடமலைக்குறிச்சி கண்மாய் பகுதியில் ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் ராஜகுரு நூர் சாஹிபுரம் சிவகுமார் ஆகியோர் கள ஆய்வு செய்தனர் அப்போது மயான பகுதியில் பாதி உடைந்த திருமாலின் கருங்கல் சிற்பம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது இந்த சிற்பத்தின் உயரம் இரண்டடி அகலம் ஒன்றரை அடி ஆகும் நான்கு கைகளுடன் கர்த்தரி முக முத்திரையில் வலது பின் கையில் சக்கரத்தையும் இடது பின் கையில் சங்கையும் ஏந்தியவாறு திருமால் காணப்படுகிறார் சிற்ப அமைப்பு கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இதை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது
புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பார்வையற்ற முதியவர் ஒருவர் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்த நிலையில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டில் விட்ட தலைமை காவலர் செல்வராஜுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது புதுக்கோட்டை நகர பகுதிக்கு உட்பட்ட ராஜகோபாலபுரத்தைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற முதியவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்ற நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்று உள்ளே செல்ல காவலர்கள் தடுத்ததால் மீண்டும் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வந்துள்ளார் இதனைக் கண்ட காவலர் செல்வராஜ் முதியவரை இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அவரது இல்லத்தில் கொண்டு சென்றுவிட்ட நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை வடமராட்சி பருத்தித்துறை சுப்பர் மடம் ஆகிய பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்களின் வலைகளை தமிழக மீனவர்கள் அறுத்து சேதமாக்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து இலங்கை மீனவர்கள் இலங்கையில் உள்ள சுப்பர் மட பகுதியில் சாலையில் படகுகளை வலைகளை வைத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இலங்கை மீனவர்கள் கூறியதாவது அத்துமீறி தங்களின் எல்லைக்குள் நுழையும் தமிழக மீனவர்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்